లా జీజ ప్రేహార్ సంఘ విశ్వాసులకు అతివిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మా కార్యక్రమాలు చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసులందరికీ కూడా ఈ ఆదివారి కాల సమీపు ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానము మరియు మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనములు తెలియచేస్తున్నాం మరి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మరి ఈ ఆదివారం కూడా సమాజంగా కానీ సమూహంగా కూడుకుని దేవుని ఆరాధించలేని పరిస్థితులు కాబట్టి మరి సంఘబిడలందరూ కూడా గమనించి మరి ఆరాధన సమయానికి మీరు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి మరి ఆరాధనలో పాల్గొనవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనవ చేయించున్నాం యాదవార కాల సమయాన్ని ప్రార్థన చేసుకుని మనం ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ధుడు 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 అని ఈ వేల దతలతో కొన్ని ఆడబడుచున్నటువంటి గొప్ప దేవ కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభ నీ ప్రేమ నీ సహాయం అని కనికరం నాయడల విస్తరింపచేసి యాదవారి కాల సమయంలో నేను శుతించడానికి కనపరచడానికి ప్రభ నేను ఆరాధించడానికి మేమందరము నాయన ఒక ఎల మందిరంలో కూడుకున్నప్పటికీ నాయన ప్రభ మరి గృహముల వద్ద వారి వారి కుటుంబములు నాయన మేమందరము కలిసి ఏకంగా నిశ్చించడానికి ఇచ్చినటువంటి దీవెనకరమైన సమయంలో మమ్మల్ని పాలు భాగస్తులు చేసినందుకు మనం ఆలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభ ప్రత్యేకించి కాదు వారి కాల సమయంలో లార్జ్ ప్రేహాల్ మినిస్ట్రీస్ యొక్క సంఘ విశ్వాసుల్ని అటువిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసుల్ని సమస్త క్రైస్తవ విశ్వాసులు అందరినీ హస్తాలు కాపు చెప్తున్నాం ప్రభ ఆదివారం శ్రేష్టమని ఎంచు నాయన సమయమును ప్రభ మరి సద్వినియోగం చేసుకుంటూ నాయన ప్రతి ఒక్కరూ నీ ఆరాధనలు పాల్గొనడానికి సమయం దాయిచ్చి సమస్తము నీ హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభ సేవకులైన దాని రాజు గారిని సేవకులైన కృష్ణఫర్ గారిని దీవించండి ఆశ్వించండి నీ కనికరంలో చేత వారిని నడిపించండి అయ్యా గొప్ప దేవ కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభ ఈ ఆదివారి కాలసీమలో పరిశుడాత్మ సహాయం ద్వారా మీరు నడిపించండి కుటనంతరిని హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభ మీరే అధ్యక్షత వహించి నడిపించమని మా ప్రముఖ మాడిని ఏసు క్రీస్ ద్వారా మిక్కిలి వినంత మృతులు నా వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మరి ప్రతి ఆదివారము జ్ఞాపకం చేసేటువంటి భాగాలే మరి మీ అందరూ కూడా మరి ఆరాధన సమయానికి మీ మీ గృహముల వద్ద కుటుంబములుగా కూడుకొని మరి చిన్న బిడ్డల దగ్గర పెట్టుకుని ఆరాధనలో పాల్గొనండి మరి అందరికీ వచ్చినటువంటి పాటే ప్రేమించేదని అధికంగా అనేటువంటి పాట పాడుతూ మనం అందరం కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధన చేద్దాం మరి గృహముల వద్ద ఉన్నప్పటికీ అందరూ కలిసి మాతో ఇది భవించండి ప్రేమించేదని అధికంగా ఆరాధించిన ఆసక్తితో అందరికీ వచ్చినటువంటి పాటే మనందరం కలిసి దేవుని ఆరాధన చేద్దాం దేవుని గొప్ప చేద్దాం దేవుని కనపరుద్దాం గొప్ప శాతం ఆదివార సమయమని అలక్ష్యం చేయకుండా దేవుని కొనియాడదాం దేవుని స్థుతిద్దాం దేవుని గణపరిద్దాం దేవుని స్థుతించినప్పుడు దేవుడు మన బహుగా ఆశీర్వదించే దేవుడై ఉన్నటువంటి ఆయన ఉన్నాడు ఎల్ రోయి ఎల్ రో 
ಹೋಯಿ ನನ್ನು ಸುಚಾವೇ ವಂದನಮಯ ಎಲ್ಲೋಯಿ ಎಲ್ಲೋಯಿ ನನ್ನು ಸುಚಾವೇ ವಂದನಮಯ ನನ್ನು ಸುಚಾವೇ ವಂದನಮಯ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ತೋ ಆರಾಧಿಂತ ಪೂರ್ಣ ಬಲ ಮೋತೋ ಪ್ರೇಮಿಷೇದನ್ ಆರಾಧನ 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 ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೇವರು ಮನ ಕುಟುಂಬಾಲನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕ್ಷೇಮಕರಂಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಮಲಂದನೆ ಸ್ವಸ್ಥಪರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥಪರಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಮನಂದರೂ ಕಲಿಸಿ ಏಕಮಗ ವಂದನಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವ ಮನಂದರೂ ದೇವನಿಗೆ ಅನಪರಿದ್ದಾವ ದೇವರು ಚೇಸಿನ ಅದ್ಭುತಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾವ ಏಹೋ ವಾರಪ ಏಹೋ ವಾರಪ ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಿಚಾವೇ ವಂದನಮಯ ಏಹೋ ವಾರಪ ಏಹೋ ವಾರಪ ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಿಚಾವೇ ವಂದನಮಯ ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಿಚಾವೇ ವಂದನಮಯ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ತೋ ಆರಾಧಿಂತನ್ ಪೂರ್ಣ ಬಲ ಮೂತೋ ಪ್ರೇಮಿಷೇದನ್ ಆರಾಧನ 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 ಮನಂದ್ರಮ ಕಲಿಸಿ ದೇವಣಿ ಮಂದಿರಗಳು ಲೇನಪ್ಪಡಿಕೆ ಕೂಡ ಮನ ಗೃಹಾಲ್ದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಕೆ ಮನಂದ್ರಮ ಕಲಿಸಿ ದೇವರನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇದ್ದಾವು ಅಯ್ಯಾ ಕನಿಕ್ರಮಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಬ ನಾನು ಯಾವ್ದಾರು ಕಾಲಸ್ಯಮ್ಲು ಮಮ್ಮಲು ಧರಿಸಿ ನೀ ಪ್ರೇಮಾನಿ ಕನಿಕ್ರಾನಿ ಮಮ್ಮೇಡರು ವಿಸ್ತರಿಂಪ ಚೇಸಿ ಪ್ರಭ ಗೊಪ್ಪ ದೇವ ಕನಿಕರಂಗಲ್ ನೆಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭ ಮಲ್ಲಂದರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಿಸ್ ನಾಯನ ಕನಿಕರಂಗಲ್ ನೆಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭ ಈ ಯಾಕೆ ಆದ್ವಾರ ಕಾಲಸ್ಯಮ್ಲೋ ನೀ ಸುದಿಸಿಡಾನಿಕೆ ನಾಯನ ನೀ ಕನಪರಿಸಿಡಾನಿಕೆ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ನೀ ವಾಕ್ಯ ವಿನಿಡಾನಿಕೆ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಯಡಾನಿಕೆ ನೀವು ಮಾಕು ಸಮಯ ಇಚ್ಚಿನ ವಿಧಾನಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಬಂದನಾನು ಈ ದೇವನಕರಮೈನ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಲು ಅಂದರೆ ಪಾಲಿ ಭಾಗಸ್ಥಲು ಚೇಸಿನ ವಿಧಾನಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಬಂದನಾನು ಕನಿಕರಮಗಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ಪೋಯಿನ ವಾರ ನುಂಚಿ ಈ ವಾರಂ ವರ್ಕು ಪ್ರಭ ನಾಯನ ನೀಕ್ ದೂರಂ ಅಯ್ಯನ ಸಂದರ್ಭಾಲ ಏಮೈನ ಉಂಟೇ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ಕನಿಕರಂಗಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭ ನೀ ಸಹವಾಸನ ಎಕ್ಕಡೆನ ಕೋಲ್ಪೋಯ್ ಉಂಟೇ ನಾಯನ ಕನಿಕರಂಗಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭ ಯಾವ ವಾರ ಕಾಸಮೇಲೆ ಮಾ ಹಸ್ತಾಲ ನೀ ಹಸ್ತಾಲ ಕಪ್ಚುತ್ತುನ್ನ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ಮೇಮ ಎಕ್ಕಡೆಯಿತೇ ನೀಕ್ ಇಷ್ಟಮ ಕಾಣಟ್ವಂಟಿ ನಾಯನ ಮರಿ ಉದ್ದೇಶಾಲು ತೋ ಮೇಮ ಉನ್ನಮ ವಟನ್ನಿಟ್ಟಿನಿ ಸರಿ ಚೇಸಿ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ಕನಿಕರಂಗಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭ ಮೇಮ ಚೇಸಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾಪಾನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾಯನ ನಾಯನ ನೀ ಸಹವಾಸಮೇಲೆ ಮರಿ ಮೇ ಮಾಮಲು ಪ್ರಭ ನಾಯನ ನೀ ಸಹವಾಸಮೇಲೆ ಚೇಸಿಕೊಂಡು ನಾಯನ ಮರಿಂತಗಾ ನಾಯನ ಮರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಡಾನಕ್ಕೆ ನೀ ಸಹಾಯ ಮದಾಯಿಸಿ ಕನಿಕರಂಗಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಬೃಹತ್ ನಾಯನ ಮರಿ ಸಂಘ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತಾಲ ಕಪ್ ಚೆಪ್ತುನ್ನ ಪ್ರಭ ಅಟ್ ವಿಧಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದ್ವಾರಾ ನಾಯನ ಚೂಸ್ತುನ್ನಟ್ವಂಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತಾಲ ಕಪ್ ಚೆಪ್ತುನ್ನ ನಾಯನ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಲೋನು ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಯನ ಅನೇಕಮೈನ ಅವಸರತಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಪ್ರಭ ವಾರ ಅವಸರತಲನ್ನೇ ತೀರ್ಚಿ ಬಲಪರಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ನಾಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲ್ಲೋ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ಮರಿ ಕರೋಣ ನುಂಚಿ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ನಾಯನ ಮರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗ ಪ್ರಭ ಮರಿ ಅರಿಕಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರಭ ಕರೋಣ ನುಂಚಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡದಲ್ಲ ದಯಚೇಂಡು ಪ್ರಭ ಮಾ ಪ್ರಾಂತಾನ್ನಿ ಅಟ್ವೇ ಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ನಿ ಮಾ ದೇಶಾನ್ನಿ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವಾಲ್ನಿ ಹಸ್ತಾಲ ಕಪ್ ಚೆಪ್ತುನ್ನಾಮ ಪ್ರಭ ಕನಿಕರಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಭ ನೀ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನ ಕನಿಕರಂ ಚೇತನ ನಡಿಪಿಸಿ ನಾಯನ ನಾಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚಕ್ಕ ಪರಿಸಿಡಿ ನೀ ಚಿತ್ತಮೈತೆ ನಾಯನ ಅದೇ ತ್ವರಲೋ ಪ್ರಭ ಮೀಮಾಂಧ್ರಮ ಕಲಿಸಿ ನೀನು ಆರಾಧಿಸಿ ನೀನು ಗಣಪರಿಸಿಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯಾಲು ಬಗ್ಗೆ ದಯಿಸಿ ಸಮಸ್ತವು ನೀ ಹಸ್ತಾಲ ಕಪ್ ಚೆಪ್ತುನಾಮ ಪ್ರಭ ಯಾವ್ದಾರಿ ಕಾಲ ಸಮಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಂ ಶಾತ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡಿಪಿಸಿ ವಾಕ್ಯಂ ಶಾತ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಪರಿಸಿ ಸಮಸ್ತವು ನೀ ಹಸ್ತಾಲ ಕಪ್ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಡು ಮೀರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ಪರಿಷದ ಆತ್ಮಚೇತ ವಾಕ್ಯ ನಡಿಪ
తప్పక మనం వచ్చే ఆదివారం దేవుని మందిరములు కూడి దేవుని ఆరాధించేటువంటి సమయంలోనికి మనం వెళదాం ప్రార్థన చేయండి తప్పక దేవుడు పరిస్థితులను మార్చే దేవుడు మరి మన మందిరంలో ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరింత ఆశీర్వాదంలోనికి మనం వెళదాం మరి మందిరంలో ఉండి ప్రార్థన చేయట అటు దిగే మందిరంలో నివసించట మందిరంలో వాక్యం వినట చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి సందర్భాలు మరి అట్టి విధమైనటువంటి దీవెనకరమైన సమయంలో మన అందరం ముందులాగిన మరి ప్రార్థన చేయండి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సంఘ బిడ్డలందరి గురించి ఒకరి గురించి ఒకరు ఒకవేళ మనం దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరొక ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ మరి ప్రస్తుతం గత కొంతకాలం నుంచి మనం ఎవరూ కూడా మాట్లాడుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు కాబట్టి ప్రత్యేక ప్రతి ఒక్కరు ఒకరి గురించి ఒకరు భారం కలిగి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు తప్పక పరిస్థితులను చక్కపరిచేటువంటి దేవుడు అయి ఉన్నాడు మరి ప్రత్యేకంగా ప్రతిసారి చెబుతున్నట్టుగానే మరి ఆధారణ సమయానికి మీ గృహంలో దగ్గర కూర్చొని ఆరాధనలో పాల్గొనండి మరి ఈ వీడియోను చూస్తూ మరి దేవుడి వాక్యాన్ని వినండి బిడ్డల్ని బైబిల్స్ని దగ్గర కూర్చోపెట్టుకొని కొంత సమయం మన దేవుడి దగ్గర గడిపితే తప్పక దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించే దేవుడు అయి ఉన్నాడు అటు విధంగా మరి పాటలు కూడా మీరు పాడండి లేకపోతే చాలానాల నుంచి దేవుడి మందిరాలకి రాలేనటువంటి పరిస్థితులు కాబట్టి మరలా మందిరం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మరలా సమయానికి రావడం కొంత కష్టంగా ఉంటుంది కానీ మనం అదే సమయానికి కానీ దేవుని ఆరాధనలో మనం పాల్గొంటే మనం మందిరము కలవ ఓపెన్ చేసిన అదే సమయానికి మీరు అందరూ వచ్చి దేవుని ఆరాధించగలిగే స్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభు పేరట ఈ మాటలు మీరు గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను ప్రత్యేకంగా మరి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నట్టుగా మనకి క్యాలెండర్లు ఇవ్వబడినటువంటి భాగాలు మీరు ముందుగా చదువుకుని ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను మరి ఈ దినాన్ని ఇవ్వబడినటువంటి భాగాలు మొదటి కొరిందులకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి పదకొండు వచ్చినాలు లోక రాసిన స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఎనిమిది వచ్చినాలు మొదటి కొరిందులకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది మరియు సహోదరులారా ఆత్మ సంబంధమైన వరములను గూర్చి మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టం లేదు మీరు అన్యోజనలై ఉన్నప్పుడు మోగ విగ్రహములను ఆరాధించుటకు ఎట్టి పడిన అటు నడిపేబడుతుందని మీకు తెలియను ఇందుచేత దేవుని ఆత్మ వలన మాటలవాడు ఎవడునో ఏసు శాపగ్రస్తుడని చెప్పడనియు పరిశుద్ధ ఆత్మ వలన తప్ప ఎవడునో ఏసు ప్రభువని చెప్పలేడనియు నేను మీకు తెలియచేయుచున్నాను కృపావరములు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ఆత్మ ఒక్కడే మరియు పరిచర్యలు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ప్రభువు ఒక్కడే నానా విధములైన కార్యములు కలవు కానీ అందరిలోనూ అన్నిటినీ జరిగించు దేవుడు ఒక్కడే ఆయనను అందరి ప్రయోజనం కొరకు ప్రతి వానికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడుచున్నది ఎలాగనగా ఒకరికి ఆత్మమూలముగా బుద్ధివాక్యమును మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మను అనుసరించిన జ్ఞానవాక్యమును మరి ఒకనికి ఆ ఆత్మ వలననే విశ్వాసమును మరి ఒకనికి ఆ ఒక్క ఆత్మ వలననే స్వస్థపరచు వరములను మరి ఒకనికి అద్భుత కార్యములను చేయే శక్తియు మరి ఒకనికి ప్రవచన వరమును మరి ఒకనికి ఆత్మల వివేచనయు మరి ఒకనికి నానావిధ భాషలను మరి ఒకనికి భాషల అర్థము చెప్పు శక్తియు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నవి అయినను వీటన్నిటినీ ఆ ఆత్మ ఎక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతి వానికి ప్రత్యేకముగా పంచి ఇచ్చుచు కార్యసిద్ధి కలుగజేయచున్నాడు అటు విధంగా ఈ దినానికి ఇవ్వబడినటువంటి సువార్త భాగము లోక రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఎనిమిది వరకు లోక రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఎనిమిది వరకు ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకొనని ఎడల నీకెంతో మేలు తెలుసుకొని ఎడల నీకెంతో మేలు కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి ప్రభువు నిన్ను దర్శించు కాలము నీ వేరుగ కుంటివి గనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టుకట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిల్చుకుండా నీని దినములు వచ్చినని చెప్పాను ఆయన దేవాలయంలో ప్రవేశించి అందులో విక్రమించే వారితో నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మీరు దాని దొంగల గుహగా చేసేతారని చెప్పి వారిని వెళ్ళగొట్ట ఆరంభించాను ఆయన ప్రతి దినమును దేవాలయంలో బోధించుచున్నప్పుడు ప్రధాన యాజకులను శాస్త్రులను ప్రజల్లో ప్రధానులను ఆయన నాశనం చేయ చూచుచుండరి కానీ ప్రజలందరూ ఆయన వాక్యమును వినుటకు ఆయనను హత్తుకొని ఉండరు గనుక ఏమి చేయవలనో వారికి తోచలేదు ఏడు వాక్యం మనం ఇట్లా దీనికి ఆశించినగాక మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క సమయంలో 
మరి చదవబడినటువంటి భాగాల నుంచి కొద్ది భాగాలని ఈ యొక్క అధివారి కాలసంలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మనకి కొరేందీలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి పదకొండు వచనాలని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వరముల గురించి అలాగే దేవుని ఎడల మనం ఎంత ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాలను గురించి అపోజిట్ అండ్ పావులు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ నేను మునిపటి భాగాల్లో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే పరిశుద్ధాత్మ వరములు అనేటువంటి భాగములో ఆల్రెడీ ఈ భాగాలు నేను చెప్పి ఉన్నాను కాబట్టి సాధ్యమైతే మీరు ఆ భాగాలు మీరు ఒకసారి చూడగలిగితే ఈ వాక్యానికి సంబంధించినటువంటి భాగాలు పరిశుద్ధాత్మ వరములు గురించినటువంటి అనేకమైన సస్యాలు ఆ భాగంలో తెలియజేసి ఉన్నాం కాబట్టి సమీ వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆ భాగాన్ని కూడా చూడగలిగితే మర్చిపోయి ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా అనేకమైన విషయాలు పరిశుద్ధాత్మడు మీకు తెలియజేసే దేవుడై ఉన్నాడు ఇది దినాన్ని నేను లోక రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం నలభై ఒకటి నుంచి నలభై ఎనిమిది వచనాల్లో ఉన్నటువంటి కొద్ది భాగాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ వరముల గురించి ఆల్రెడీ చాలా వివరంగా కొన్ని భాగాలని ఆల్రెడీ నేను మన యూట్యూబ్లో చేసి ఉన్నాం కావున లోక రాసిన సువార్తలో ఉన్నటువంటి భాగాలని కొద్దిగా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మరి ఆత్మ వరములు పరిశుద్ధాత్మ వరములు మరి దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కరికి దేవుడు ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వారిగా మనం బ్రతకడం కోసం ఆత్మ సంబంధమైన వారిగా జీవించడం కోసం దేవుడు మనకి వరములను ఇస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగే మన పూర్వ పూర్వ స్థితి నుంచి మారి ఆత్మచేత నడిపించబడే వ్యక్తులుగా కూడా మనం ఉండాలని అపోజిట్ అండ్ పౌలు ఆశపడుతున్నాడు లోక రాసిన సువార్తలోకి మనం వచ్చినప్పుడు లోక రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటి వచనంలో ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి సో ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు ఎరుషులేవు పట్టణాన్ని చూసినప్పుడు దాని విషయంలో ఏమై ఉన్నాడు అని అంటే కొంత బాధపడిగే బాధపడేటువంటి స్థితి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం లేకపోతే దేవుడు వేదన పడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ఎవరి కోసం వేదన పడుతున్నాడు అని అంటే తన కోసం కాదు ఎందుకంటే తను అయితే ఇక తర్వాత ఈ సందర్భాలు వచ్చిన తర్వాత ఆయన సిలువకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితులు ఆయన ఎవరి కోసం వేదన పడుతున్నాడు అంటే ఆ ఇరుషులేములో ఉన్నటువంటి ప్రజలను గురించి దేవుడు ఏమవుతున్నాడు అంటే వేదన పడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే దేవుడు ఆ యొక్క పరిస్థితిని చూసినప్పుడు దేవుడు ఏం కలిగి ఉన్నాడు అంటే వేదన కలిగి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అంటే ఎరుషులేమును చూసినప్పటికీ ఆ ఎరుషులేము ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు అంటే దేవుడిని తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో వారు ఉంటున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ తెలుసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎరుషులేం విషయంలో దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు అని అంటే వేదన పడుతున్నాడు ఇది నాని దేవుడు సమస్తము చూచే దేవుడై ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అందుకనే కీర్తనాకారుడు రాస్తాడు ముప్పై మూడవ కీర్తనలో పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి కీర్తనలు ముప్పై మూడవ కీర్తన పదమూడవ చరణం నుంచి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు కీర్తనలు ముప్పై మూడవ కీర్తన పదమూడవ చరణము నుంచి యహోవా ఆకాశములో నుండి కనిపెట్టుచున్నాడు కీర్తనలు ముప్పై మూడు పదమూడవ చరణం నుండి చదువుతున్నాను యహోవా ఆకాశములో నుండి కనిపెట్టుచున్నాడు ఆయన నరులందరినీ దృష్టించుచున్నాడు తానున్న నివాస స్థలములో నుండి భూలోక నివాసులందరి వైపు ఆయన చూచుచున్నాడు ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిర్మించిన వాడు వారి క్రియలన్నీ విచారించేవాడు వారిని దర్శించేవాడు చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అని అంటే యహోవ ఆకాశములో నుండి నరులందరినీ దృష్టించుచున్నాడు సో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏంటి మన పరిస్థితి ఏమిటి మన బ్రతుకు ఏమిటి మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి ఎలా కనబడతాయి అంటే తేటగా కనబడుతూ ఉంటాయి సో మనం దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నామా లేకపోతే ఆ దేవుడిని స్థుతిస్తున్నామా లేదా లేకపోతే మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాం అసలు దేవుని గురించి మనం ఏమైనా ఆరాటు పడుతున్నామా లేదా దేవుడి గురించి ఏమైనా ఆశ కలిగి ఉన్నామా లేదా దేవుడి విషయంలో ఏమైనా విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామా ఇవన్నిటిని గురించి కూడా దేవుడు ఆకాశం నుండి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మనల్ని చూస్తున్నాడు మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే అయ్యా దేవుడి కొరకు మనము కనిపెట్టే వారంగా మనం ఉండవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం సో దాని కొరకే దేవుడు కొరిందులు రాసిన పత్రికలో పరిశుద్ధాత్మని సహాయాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు అందుకని ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి ఎవరికి ఏ తలాంతరం అయితే ఇవ్వాలో ఆ తలాంతులతో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నడిపిస్తున్నటువంటి వాడే ఉన్నాడు సో ఇటువంటి పరిస్థితిలో దేవుడు మనల్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు దేవుని కొరకు కనిపెట్టే వారముగా మనం ఉండాలి దేవుని కొరకు నిరీక్షించే వారముగా మనం ఉండాలి ఇష్యా గ్రంథంలో మనందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక భాగాన్ని మనం చూద్దాం ఇష్యా గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయంలో యశ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో ఒక చిన్న సందర్భాన్ని మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే యశ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో నా ప్రియుని గూర్చి పాడేదను వినడి అతని ద్రాక్ష తోటను బట్టి నాకు ఇష్టడైన వాడిని గూర్చి పాడేదను వినడి సత్తువ భూమి గల కొండ మీద నా ప్రియునికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉండెను 
ఆయన దానిని బాగుగా త్రవ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష తీగెలను నాటించెను దాని మధ్యను బురుజు ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించెను ద్రాక్ష పండ్లు ఫలింప వల్లని ఎదురు చూచుండెను కానీ అది కారు ద్రాక్షలు కాచెను చూడండి దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎలా ఎదురు చూస్తున్నాడు ఏమి చేయకుండా ఎదురు చేయటంగా ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రాంతానికి లేకపోతే ఆ ద్రాక్ష ఆ తోట ఎదగడానికి కావాల్సిన అన్ని వసతుల్ని దేవుడు కల్పిస్తున్నాడు అందుకనే అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే రెండవ వచ్చిన ఆయన దాన్ని బాగా తవ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో శ్రేష్టమైన తీగలను నాటించాను దాని మధ్య బురుజు ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించాను చూడండి ఆ ద్రాక్ష తోటకి కావాల్సిన వనరులు అన్నీ దేవుడు ఇస్తున్నాడు అయినా సరే ఇప్పుడు ఏం చేయలేకపోతారంటే ఇది ఇజ్రాయల్ని గురించినటువంటి రాసినటువంటి భాగాలు కానీ వారు ఏం చేస్తున్నట్టే కారు ద్రాక్షలు కాస్తున్నారు అంటే సమస్తము ఇచ్చినటువంటి దేవుణ్ణి మరచి మరొకటి ఏదో చేస్తున్నారు వాళ్ళు అందుకనే కొరేందల్ రాసిన పత్రికలోనే మనకి దినాన్ని ఇవ్వబడినటువంటి భాగంలో ఒక మాటను మనం చూసినప్పుడు మొదటి కొరేందల్ రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మీరు అన్యోజనలు ఉన్నప్పుడు మోగ విగ్రహములను ఆరాధించుటకు ఎట్టు పడిన అటు నడిపించబడతారని మీకు తెలియను ఇందుచేత దేవుని ఆత్మ వలన మాటలాడేవాడు ఎవడును ఏసు శాపగ్రస్తుడని చెప్పడనియు పరిశుద్ధ ఆత్మ వలన తప్ప ఎవడును ఏసు ప్రభు అని చెప్పలేడనియు నేను మీకు తెలియచేయచ్చు పూర్వపు పరిస్థితి అలా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుడు సమస్తము మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆశీర్వించే దేవుడై ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ దేవుడు చూసినప్పుడు దేవుని కొరకు మనం పనిచేసే వారముగా ఉండాలి దేవుని కొరకు నిరీక్షించేటువంటి వారముగా ఉండాలి లేకపోతే దేవుని కొరకు ఆయన కొరకు అరాటు పడేటువంటి జీవితాలు మనం కలిగి ఉండాలి ఈ దినాన్ని ఎరుస్లేం వారిని చూసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారనంటే కారు ద్రాక్షలు కాశారు ఈ దినాన్ని దేవుడు మనం పరిశీలన చేస్తే దేవుని విషయంలో మనము ఎట్టు విధమైనటువంటి పరిస్థితులు కలిగి ఉన్నాం సో ఇక్కడ ఇజ్రాయిల్కి సమస్తము చేసిన తర్వాత వారు దేవుడికి ఏం కాస్తున్నారంటే కారు ద్రాక్షలు కాస్తున్నారు అందుకనే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే నాలుగవ వచ్చినంలో ఇష్య గ్రంథం ఐదవ వచ్చినం నాలుగవ వచ్చినంలో నేను నా ద్రాక్ష తోటకు చేసిన దానికంటే మరేమి దాని నీకి చేయగలను అది ద్రాక్ష పండ్లు కాయని నేను కనిపెట్టినప్పుడు అది కారు ద్రాక్షలు కాయటకు కారణమేమి అడుగుతున్నాడు నేను అన్నీ చేశాను కదా మరి ఎందుచేత కాయడం లేదు సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే కారు ద్రాక్షలు కాసినాయి కాబట్టి నేను దానికి ఏం చేస్తానంటే ఇజ్రాయల్కి శిక్ష రప్పించబోతున్నాను అంటున్నాడు సో ఈ దినాన్ని దేవుడు మనం చూసినప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఒక భయంకరమైనటువంటి సందర్భములో భూమి ఉన్నది ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చూసినప్పుడు దేవుడు భూలోకమును చూచినప్పుడు అది చెడిపోయి ఉండెను భూమి మీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గమును చెరిపి వేసుకొని ఉండిరి నవాహు దినంలో జరిగినట్టు మనిషి కుమారుని దినంలో కూడా జరిగినని దేవుని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది సో దేవుడు భూమిని చూసినప్పుడు ఆ నవాహ దినాల్లో ఎలాగున్నది అని అంటే చెడిపోయి ఉన్నది భూమి మీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గమును ఏం చేశారనంటే చెరిపి వేసుకున్నారట అంటే ఎవరు కూడా దేవుని వెతికే వారు లేనటువంటి పరిస్థితి సో ఎవరు కూడా దేవుని కొరకు ఆలోచన చేసేటువంటి వారు లేనటువంటి పరిస్థితి తమ సొంత మార్గాలను సృష్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి సో దేవుడు చూచే సమయానికి నవాహు కాలంలో చెడిపోయినటువంటి పరిస్థితి తర్వాత శిక్ష వచ్చింది అది మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే అంటే దేవుడు చూసే సమయానికి దేవుడు చూచినప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు కారు ద్రాక్షలు కాస్తున్నారు దేవుడు చూచినప్పుడు భూమి చిడిపోయి ఉన్నది సో ఇహో ఆకాశము నుండి నరులను కనిపెట్టుచున్నాడు సో ఈ దినాన్ని దేవుడు మనల్ని చూచినప్పుడు మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాం ఒకవేళ చెడిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామా కారు ద్రాక్షలు కాసేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామా ఈ దినాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మనకు మనం సరి చేసుకుందాం ఈ దినాన్ని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకి మనం సరి చేసుకునేదానికి అయ్యో ఇప్పుడు వరకు ఎలా ఉన్నానా అని అనుకున్నది బాధపడటం కాదు మన జీవితాన్ని మనం సరి చేసుకుని దేవుళ్ళు మరింతగా బలపడాలి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పొందవలసినటువంటి వారై ఉన్నారు దేవుని యొక్క ఆత్మ యొక్క అనుభవాన్ని మనం చూసినప్పుడు అందుకనే ఆ ఆత్మ ఏం చేస్తుంది అని అంటే అనుకుంటాం ఆ విశ్వాసం లేనటువంటి వారికి అయ్యో దేవుడు నాకు ఏమి ఇవ్వలేదో ఏమి ఇవ్వలేదేమో అని అనుకుంటాం కానీ దేవుడు ఏం తెలియజేస్తున్నా అంటే కొరదిరి రాసిన పత్రికలో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక వారాన్ని దేవుడు అనుకరించే దేవుడై ఉన్నాడు అంటే దేవుడితో ప్రయాణం చేసేటువంటి అన్ని అవకాశాలని దేవుడు కల్పించే దేవుడై ఉన్నాడు సుయాది వారి కాశ్యములో మూడు విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటి దేవుడు చూచినప్పుడు 
మనం దేవునికి వేదన కలిగించే వారముగా ఉన్నామా లేదా దేవునికి సంతోషపడే విధంగా మనం ఉన్నామా మొదటిది యర్షులేమని చూసినప్పుడు దేవుడు వేదన పడుతున్నాడు సో ఇజ్రాయల్ని చూసినప్పుడు దేవుడు వేదన పడుతున్నాడు నవాహ కాలంలో భూమిని చూసినప్పుడు దేవుడు వేదన పడుతున్న పరిస్థితి సో ఈ దినాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాలంలో దేవుడు నిన్ను నన్ను చూసినప్పుడు మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం దేవునికి వేదన కలిగించే పరిస్థితుల్లో ఏమైనా ఉన్నావా పూర్వ పరిస్థితిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అయ్యా మీరు పూర్వం ఎలాగ ఉన్నటువంటి వారు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే అందరికీ తెలిసినటువంటి భాగమే పేదలు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి దేవుడు మనల్ని పిలిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం పేదలు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వయసునాన్ని చూసినప్పుడు పేదలు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతి సైమ్యులను ప్రచురము చేయి నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని శుద్ధ అయిన ప్రజలనై ఉన్నారు సో పూర్వ పరిస్థితి చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారు సో చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారిని దేవుడు తీసుకుని ఏం చేస్తున్నట్టే ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి సో అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్య కార్యములు మన ఎడల చేస్తూ దేవుడు మన పక్షాన నిలబడుతూ సో ఇది నాని దేవుని కొరకు మనల్ని జీవించమంటున్నాడు అందుకని నా ప్రెసిడెంట్ పవుల్ ఏమంటాడేనంటే నా జీవితం అంతా యేసు క్రీస్తు కోసమే జీవిస్తాను నేను బ్రతికున్న దేవుని కొరకే చనిపోయిన దేవుని కొరకే దేవుని కొరకు జీవించడం ఇది నాని దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు ఆ దేవుడు పరిస్థితి లేకపోతే దేవుడు ఎటువంటి ఆలోచనని కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు అయ్యో మన ఎడల ఏమైనా వేదన కలిగినటువంటి పరిస్థితులు ఏమైనా ఉన్నాడా సో ఈ దినాన్ని సరి చేసుకుంటే దేవుని సంతోషపెట్టే వారముగా మనం అందరం ఉండాలి ఈ దినాన్ని దేవుడు మన అవసరతలు అన్నీ తీరుస్తున్నాడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయి అయినప్పటికీ దేవుడు కాపుదల ఎంత సమృద్ధిగా మన మీద ఉన్నది కేవలం దేవుని మందిరానికి రాలేనటువంటి పరిస్థితులు దేవుని చిత్తం అయితే ప్రార్థన చేయండి వచ్చి ఆదివారం నుంచి మనం దేవుని మందిరంలో గడిపే విధంగా ప్రయత్నాలు చేద్దాం ప్రార్థన చేస్తే తప్పక దేవుడు పరిస్థితులు మార్చేటువంటి దేవుడు మన కుటుంబాలని మన మన యొక్క బంధువులు స్నేహితులు ఎంతో సంతోషంగా వచ్చినటువంటి దేవుడు ఈ దినాన్ని దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు ఎంత సమృద్ధిని దేవుడు మనకు దయచేసినప్పుడు దేవుడి కొరకు పనిచేసేవారుగా దేవుడి కొరకు నిరీక్షించే వారుగా ఆ విశ్వాసంలో బలవంతులుగా ఉండేవారుగా మనం ఉండాలి సో మొదటిది దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నాం దేవునికి వేదనకరంగా ఏమైనా ఉన్నామా లేకపోతే దేవుని సంతోష పెట్టే వారముగా ఉన్నామా రెండవ సందర్భం లోక రాసిన సువార్తలోనే ఇవ్వబడినటువంటి మూడు సందర్భాలు జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగిస్తాను ఒకటి దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉన్నాం అంటే దేవునికి వేదన కలిగించే వారముగా ఉన్నామా లేకపోతే దేవుడు సంతోషపడే వారముగా మనం ఉన్నామా సో రెండవ విషయం లోక రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చిన ప్రభు నిన్ను దర్శించిన కాలమున నీవు ఎరగకుంటివి గనుక సో దేవుడు దర్శించేటువంటి కాలం దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఆ దర్శించడం అంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అయ్యో దేవుడు మనతో మాట్లాడడం అని అంటే ఆ దేవుడు తన పరిచర్య మనలో జరిగించేది దేవుడు దర్శించినటువంటి కాలమున మొదటి కొరందిలు రాసినటువంటి పత్రిక మనం చదివినటువంటి భాగంలో పన్నెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినలో కృపావరములు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ఆత్మ ఒక్కడే మరియు పరిచర్యులు నానా విధములుగా ఉన్నవి కానీ ప్రభు ఒక్కడే నానా విధములైన కార్యములు కలవగాని అందరిలోనూ అన్నిటినూ జరిగించు దేవుడు ఒక్కడే పదకొండవ వచ్చిన చదువుతున్నాను మొదటి కోరింది పన్నెండు పదకొండు అయినను వీటన్నిటిని ఆత్మ ఒకడే తన చిత్తము చెప్పున ప్రతి వానికి ప్రత్యేకముగా పనిచేయించు కార్యసిద్ధి కలగ చేస్తున్నాడు చూడు ప్రతి ఒక్కరిని దర్శిస్తున్నాడు దేవుడు సో ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి తలాంతులు పెట్టి వారి వారికి దేవుడు వరాలను ఇచ్చేటువంటి దేవుడే ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ వరాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు పరిశుద్ధాత్మ వరములను కూడా కలిగి ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ దినాన్ని దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని దర్శిస్తున్నాడు ఈ దర్శించినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆయనని కనుగొనవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం సో దర్శన కాలములో దేవుడిని మనం గుర్తించినటువంటి వారముగా ఉన్నామా లేదా ఈ దినాన్ని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నా మనం వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉన్నామా మనం దేవుడు ఒకవేళ మనల్ని కరుణిస్తున్న మనం తెలుసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నామేమో 
ఎందుకంటే మన శరీర అవయవాలు అన్నీ కూడా రోమిల్ క్రాసన్ పత్రిక మూడవ అధ్యాయాన్ని చూసినప్పుడు రోమిల్ క్రాసన్ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినంలో నేను తిరిగి వచ్చి రాయబడిన ఏమనగా నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడును లేడు గ్రహించి వాడును లేడు దేవుని వెనుక వాడు లేడు అందరూ తర్వాత పీయకముగా పనికి మాల వారి మేలు చేయవాడు లేడు ఒక్కడైన లేడు వారి గుర్తుగా తెరిచిన సమాధి తమ నాలుగులతో మోసం చేదురు వారి పెదవుల కింద సర్పవేశం ఉన్నది వారి నోటి నిండా సపించుటి పగయ్యి ఉన్నది రక్తము చిందుచుటకు వారి పాదములు పరిగెత్తుచున్న నాశనం కష్టము వారి మార్గంలో ఉన్నవి శాంతి మార్గము వారు ఎరుగురు వారి కను లేదుట దేవుని వారి కను లేదుట దేవుని భయము లేదు చూడండి సో మానవుడి యొక్క పరిస్థితి ఎలాగున్నది ఏ అవయవాన్ని చూసుకున్నా సరే అవి దేవుని కోసం పనిచేసే విధంగా లేవు సో ఇటువంటి పరిస్థితి నుంచి దేవుడు మనం తీసుకుని సో ఆయన దర్శన కాలమందు మనము కానీ ఆయన గమనించగలిగితే దేవుడు మన పరిస్థితిని అంతటినీ మార్చే దేవుడు మన చెవులు ఆయన స్వరాన్ని వింటాయి మన నోరు ఆయన వాక్యాన్ని బోధిస్తాయి మన పాదములు ఆయన పరిచర్య కొరకు పని పరిగెడతాయి మన చేతులు ఆయన స్థుతించడానికి పనిచేస్తాయి సో మనలో ఉన్న ప్రతి అవయవము దేవుని కొరకు పని చేయడానికి పనిచేస్తాయి సో ప్రభు దర్శన కాలమందు నువ్వు ఆయన ఎరిగి ఉన్నావా లేదా అందుకనే దేవుడు మనల్ని ఏమంటాడంటే హృదయామనేడు తలుపోనాదుండు నీలచి ఆయన ఎప్పుడు మన హృదయముల దగ్గర ఉండి మనల్ని తడుతున్నాడు మనం అనుకుంటే అయ్యా ప్రభు నన్ను ఎప్పుడు పిలిచావయ్యా నన్ను ఎప్పుడు దర్శించావయ్యా కదా ఆయన నిత్యము నన్ను దర్శించడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి దేవుడు అయ్యా ఆదా మామూలు ఎదురు చూడటం లేదు కానీ దేవుడు ఎదురు చేసేటువంటి దేవుడు తన బిడ్డలతో మాట్లాడుకోవడానికి అయ్యా తన బిడ్డలతో మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు ఆదా మామూలు ఏం చేస్తున్నారు అంటే అయ్యా మేము భయపడి దాగు కొట్టిమి అన్నారు అయ్యో దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి నా తండ్రి వచ్చాడు నేను చేసిన తప్పుని ఆయన దగ్గరికి వెళదాము అనేటువంటి పరిస్థితి అపవాది అతను పూర్తిగా కన్నులకి గురుడితనం కలిగి చేసేసింది సుదాన దేవుడు మనతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడేటువంటి దేవుడు ఒక దినాన్ని ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు నిర్మాకాండం ఇరవై అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు అయ్యా నువ్వు మాతో మాట్లాడిన ఏళ్ళ మేము చచ్చిపోతాం అంటున్నారు కానీ ఈ దినాన్ని అది పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి కాదు ఆయన మాట్లాడితేనే మనం బ్రతుకుతాం నీతి మందుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతికేటువంటి పరిస్థితి సో ప్రభు దర్శన కాలమందు నువ్వు ఆయన అంగీకరిస్తున్నావా లేదా వ్యవహారం రాసినటువంటి స్వార్థలు మొదటి అధ్యాయంలో ఆయన తన స్వకీల యొక్కకు వస్తే ఏం చేశారనేది మనందరికి తెలిసిన భాగమే వ్యవహారం రాసిన స్వార్త ఒకటవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన వ్యూహాన్ రాసిన స్వార్త ఒకటవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఆయన తన స్వకీలు ఎందుకు వచ్చాను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు తన సొంత వారి దగ్గరికి వస్తే ఆయన అంగీకరించలేదు ఇది నాడు దేవుడు మన దగ్గరికి వస్తున్నాడు వ్యూహాన్ రాసిన స్వార్త నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి చూసినప్పుడు సమర స్త్రీ దగ్గర దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి సంభాషణలో మీరు నాలుగు అధ్యాయం అంతా కూడా సమయం ఉన్నప్పుడు చదవండి ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను మీరు మీకు తెలియని దాన్ని ఆరాధించేవారు మేము మాకు తెలిసిన దాన్ని ఆరాధించేవారు రక్షణ యూదుల నుండి కలుగుచున్నది అయితే యథార్థముగా ఆరాధించేవారు ఆత్మతోను సత్యముతోను తండ్రిని ఆరాధించు కాలం వచ్చుచున్నది అది ఇప్పుడునూ వచ్చి ఉన్నది నన్ను తను ఆరాధించేవారు అట్టివారు కావాలని తండ్రి కోరుచున్నాడు దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలు నేను ఆ స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్ తనబడిన మసియ వచ్చునని నేను ఎరుగుదును ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియచేయనని చెప్పగా యేసు నీతో మాట్లాడుచున్న నేనే ఆయననని ఆమెతో చెప్పాను చూడండి ఎప్పుడైతే సమర స్త్రీని దర్శించినప్పుడు ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందంటే యేసు ప్రభుని నేనే అని అనగానే చేర్చుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం చేర్చుకుని ఏం చేసిందంటే ఆ స్త్రీ అనేక మందికి తెలియజేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన చూ ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన అని చూసినప్పుడు వ్యూహాన్ రాసిన తర్వాత నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన నేను చేసిన వాణ్ణి నాతో చెప్పినని సాక్ష్యమిచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులు అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచేది సో దర్శించినప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు నేనే వేసుని ఇదిగో అమ్మ నువ్వు ఎలాగ ఆరాధించాలంటే ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించేటువంటి సమయం ఏ విధంగా ఆరాధించాలో దేవుడు సమర స్త్రీకి తెలియజేస్తున్నప్పుడు ఆ స్త్రీ అంగీకరించినప్పుడు ఆ స్త్రీ వెళ్ళి ఏం చేసింది అంటే సో దేవుడు ఆత్మ కలిగినటువంటి మనం ఊరికనే ఉండం అనేక మందిని ప్రభు వైపుకి నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దేవుని శక్తి దేవుని ఆత్మ అందుకనే దేవుడు వరములు మనకి ఎందుకు ఇస్తున్నాడు సో దేవుని వరములు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ వరములు బట్టి మనం అద్భుతాలు చేసినప్పుడు దేవుడి వైపు మనం అనేక మందిని ఆకర్షించి నిజ దేవుడిని మనం పరిచయం చేసిన వారం అవుతాం అంతే తప్ప ఆ దేవుడు వరాలు ఇచ్చారు కదని అది వేరే దానికి ఉపయోగించడానికి కాదు సో దేవుడు వరాలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ వరాలను ఎలా ఉపయోగించాలంటే సరైన మార్గంలోనే మనం ఉపయోగించాలి 
సో దేవుడు ఏ తలాం తలాంతతో మనకి ఇచ్చాడో ఆ తలాంతతోటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు రెండు చేయొచ్చు సమాజంలో మంచిగానే ఉండొచ్చు సమాజంలో చెడును కూడా జరిగించవచ్చు కానీ విద్య దేనికి ప్రోత్సహిస్తుందంటే మనం మంచిగా ఉండడానికే ప్రోత్సహిస్తుంది అన్ని తెలివితేటలు మంచికి వాడచ్చు చెడుకి వాడచ్చు కానీ మంచికి వాడినప్పుడే దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఈ దినాన్ని ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు వరాలను ఇచ్చాడు సో దేవుడు తలంపు దేనికి మనకు దేనికి ఇచ్చాడు దాన్ని ఆ విషయంలోనే మనం వాడవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం సో వాడితో ఎవరిని గొప్ప చేయాలంటే దేవుడిని గొప్ప చేయవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం దా మీద ప్రార్థన చేయొచ్చు ప్రభా ఇదిగో నాతో ఇన్ని అద్భుతాలు చేశావు కదా సౌల్ నన్ను తరుగుతున్నాడు ఒకసారి ఆయన సంగతి చూస్తే నేను రాజన్ అయిపోతాను అనొచ్చు కానీ ఏ రోజు అలా ప్రార్థన చేయలే సో దేవుడి తలాంతు దేవుడి తలంపు మన జీవితాల్లో ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం సో ఇక్కడ సమర స్త్రీ ఏం చేస్తుందంటే దేవుడు కనుగొని అనేక మందిని దేవుని వైపుకి తీసుకువస్తుంది ఇది నాని దేవుని దర్శన కాలమందు మనం దేవుని ఎరిగినటువంటి వారం అయి ఉండాలి మొదటిది దేవుడు చూచినప్పుడు దేవునికి వేదన కలిగించే స్థితిలో మనం ఉన్నామా దేవుడికి సంతోషం కలిగించే స్థితిలో ఉన్నామా రెండవది దేవుడు దర్శించినప్పుడు ప్రభు దర్శన కాలమున మనం ఆయన ఎరిగి ఉన్నామా లేదా ఆ సమర స్త్రీ ఏం చేస్తుందంటే ఏసుని హత్తుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి తన సాక్ష్యం వెళ్ళే అనేక మందికి పంచుకుంటున్నప్పుడు అనేక మంది మనం ఒకవేళ పెద్ద పెద్ద ప్రసంగాలు చేయక్కల మన సాక్ష్యం సరిపోతుంది మన జీవితాన్ని చూసి అనేక మంది మన వైపుకి లేకపోతే మన సాక్ష్యాన్ని బట్టి దేవుని వైపుకి తిరిగేటువంటి పరిస్థితి అంటే ఆ సాక్ష్యం ఏం చేస్తుందంటే దేవుని వైపు తిరిగే విధంగా ఆకర్షిస్తుంది ఇక్కడ సాక్ష్యం ఆ స్త్రీ చెప్పిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి అక్కడ నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన నేను చేసిన వాణి నాతో చెప్పినని సాక్ష్యం ఇచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి సో సరైన సాక్ష్యము అనేక మందిని దేవుళ్ళలోకి నడిపిస్తుంది సో ఈ దినాన్ని మన నోట్లో ఒకవేళ బైబిల్ చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉంటే మన సాక్ష్యం సరిపోతుంది అనేక మందిని ప్రభులోకి నడిపించడానికి సో రెండవ విషయం ప్రభు దర్శన కాల మందు ఆయన మనం ఎరిగి ఉన్నామా లేదా మూడవది భవిష్యత్తు కాలం ఒకవేళ మనము ఈ రెండు పరిస్థితులు అంటే ఎరుషులేమని చూసినప్పుడు ఆయన వేదన అలాగే ఆ దర్శన కాలం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయలేదంటే ఆయన ఎరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం పంపించాడు అంటే వాళ్ళకి శిక్షణ పంపించినట్టుగా మనము చూస్తున్నాం అందుకనే నలభై మూడవ వచ్చినాన్ని చూసినప్పుడు లోకాస వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చిన ప్రభు నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరగకుంటివి గనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టుకట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండని అని దినములు వచ్చినని చెప్పాను చూడండి తర్వాత శిక్ష భవిష్యత్ కాలము ఈ దినాన్ని మనం ఎంత ప్రయాసపడేది దేవుని ఆరాధించడానికి గణపరచడానికి విశ్వాసులు బలవంతులు కావడానికి దేవుని పక్షాన పనిచేయడానికి దేవుని ఎడల నిరీక్షణ ఉంచడానికి అయా దేవుని కొరకు ప్రార్థన చే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తుంటే మన భవిష్యత్తు కాలంలో దేవుడితో జీవించడానికి సో భవిష్యత్తు కాలము ఈ దినాన్ని మనం నిర్ణయించుకోవాల్సినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం సో వాక్యం వింటున్నటువంటి విశ్వాసులారా మన భవిష్యత్తు కాలం ఏమై ఉన్నది సో భవిష్యత్తు కాలం నిర్ణయించే సమయం ఎప్పుడుందంటే ఇప్పుడే మరొక సమయం కాదు వీళ్ళకి ఏమైందంటే ఆ సమయం కూడా మూయబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నలభై రెండవ వచ్చిన చూసినప్పుడు నీవు ఈ దినమందై నీవు ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకొని ఎడల నీకెంతో మేలు కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు మరుగు నువ్వు తెలుసుకుంటే ఎంతో మేలు కానీ ఇప్పుడు ఆ కన్నులకు ఏమై మరుగు అది కూడా శిక్షే అలా మరుగు చేయబడ్డం అనేది కూడా వాళ్ళ శిక్షలో ఉన్నట్టే సుప్రభు దర్శిని కాలం అందు మనం ఆయన కనిపెట్టలేకపోతే ఆయన మనం కనుగొనలేకపోతే ఆయన వాళ్ళు అంగీకరించలేకపోతే తర్వాత వచ్చే భవిష్యత్తు కాలం ఏమిటి అని అంటే శిక్ష అందుకని మనందరికీ తెలిసిన భాగం మార్పు రాసిన సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన మార్పు రాసిన సువార్త పదహారవ పదహారవ వచ్చిన నమ్మి బాప్తీస్మం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును సో ఈ దినాన్ని దేవుణ్ణి మనం నమ్మినప్పుడు రక్షణ నిశ్చిత సో భవిష్యత్ కాలాన్ని దేవుడు ఇప్పుడు మనల్ని నిర్ణయించుకోమంటున్నాడు ఆ భవిష్యత్తు కాలం కోసం కూడా దేవుడితో పనిచేయడం కోసం ఇప్పుడే దేవుడితో పనిచేసే విధంగా మన పరిచర్యని ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకే ఆత్మవరాలు ఎత్తికిచ్చారంటే ఆత్మవరములతో మనం దేవుడితో కలిసి పనిచేస్తాం 
ఈ అనుభవం మనం ఏం చేస్తుందంటే పూర్తిగా మన జీవితకాలం అంతా కూడా నిత్య జీవంలో క్రీస్తు కూడా ఉండే విధంగా మనల్ని తీసుకువెళ్తుంది ఆ ఆత్మ సో భవిష్యత్ కాలాన్ని మనం నిర్ణయించుకోవాల్సినటువంటి వారు మేము నమ్మి అది వారి కాలస్యంలో సో భవిష్యత్ కాలంలో శిక్షలోకి మనం వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నామా భవిష్యత్ కాలంలో దేవుడితో కలిసి జీవించే వారముగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నామా సో మూడు విషయాలు ఎర్షులేమని చూసినప్పుడు వేదన కలిగిన పరిస్థితి ఎర్షులేమని ఎర్షులేమ అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు దర్శించినప్పుడు వారు కనుగొనలేని పరిస్థితి కాబట్టి వారికి ఏమొచ్చిందంటే శిక్ష వచ్చింది సో ఈ ఆది వారి కాల జ్ఞాపకం చేసే భాగం మనల్ని చూసినప్పుడు దేవుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అంటే దేవుడు వేదన స్థితిలో ఉన్నాడా మన గురించి ఏమైనా బాధపడుతున్నాడా లేకపోతే సంతోషకరమైన పరిస్థితిలో ఉండే విధంగా మన జీవితం ఉన్నదా సో ఆయన మనల్ని చూసినప్పుడు రెండవది ఆయన మనల్ని దర్శించినప్పుడు మనం కనుగొనే వారముగా మనం ఉన్నామా మూడవది మన భవిష్యత్ కాలం ఆయనతో జీవించే వారముగా ప్రస్తుత కాలం మన జీవితాల్లో ఉన్నదా లేదా సో ఈ దినాన్ని అలా జీవించడానికి ఆత్మ మనకి ఏం చేస్తాడంటే సహాయం చేస్తాడు అందుకనే ఆ ఆత్మ ఒక్కడే ఆ అందరికీ కూడా ఆత్మ ఒక్కడే మనల్ని ఏం చేసుకుంటూ వెళ్తాడు నడిపించుకుంటూ వెళ్తాడు పరుషుడు ఆత్మ దేవుడు మనల్ని అందరినీ ఏకముగా చేసి నడిపించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు అందుకనే వరములన్నీ ఒకరికే ఒకరి దగ్గరే ఉండవు ఎప్పుడు కూడా మీరు పరిశుధాత్మ వరముల గురించి పాత మన వీడియోల్లో ఉంటే మీరు చూడండి ఆ వరం ఒకళ్ళకి అన్ని వరాలు ఇచ్చేయండి అందరికీ ఎందుకు ఇస్తాడు అని అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఏం చేయకూడదు అని అంటే అయ్యో నా దగ్గర గొప్ప వరం ఉంది నా దగ్గర గొప్ప వరం ఉంది అనేది కాదు ఇవన్నీ కూడా సమానం అన్ని సమాన స్థితులు కలిగినటువంటివి సంఘంలో ఏమవ్వాలంటే క్షేమాభివృద్ధి జరగాలి సంఘం అనేక మందిని ఏం చేయాలంటే కట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి అందుకనే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు నంద రక్షణ రక్షించే ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు తలాంతలు ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు వాటితో మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని మనం కట్టవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం అనేక మందిని ప్రభు వైపు నడిపించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం అంతేగాని నేను అక్కడ ఈ వారం ఉంది కాబట్టి నేను చాలా గొప్పవాడిని ఆ పరిస్థితి అతిశయించడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు అతిశయం ఎవరు అవ్వాలంటే దేవుడు అవ్వాలి అందరికీ అతిశయం దేవుడే అవ్వాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో మానవ జీవితం ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది సో మూడు విషయాలు జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగింపులోకి వెళ్తున్నాను ఎరుషులేమో చూసినప్పుడు వేదన ఇరుషులేమిని దర్శించినప్పుడు లేకపోతే ఇజ్రాయిల్ని దర్శించినప్పుడు వారు కనుగొనలేకపోయారు వారి భవిష్యత్తు కాలం శిక్షలోకి వెళ్ళింది సో దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాం దేవుడు మనల్ని దర్శించినప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాం మన భవిష్యత్తు కాలం ఏ విధంగా తీ తీర్చిదిద్దుకుంటున్నాం సో దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు మనల్ని మనల్ని బట్టి దేవుడు సంతోషించంగా ఉండాలి మనల్ని దర్శించినప్పుడు ఆయన అంగీకరించిన వారముగా మనం ఉండాలి లేకపోతే ఆయన ఎరిగినటువంటి వారముగా మనం ఉండాలి మూడోది మన భవిష్యత్ కాలం దేవునితో జీవించే వారముగా ఉండాలి మరి ఈ దినమే సమయం అయితే లేదు అయ్యో ఇజ్రాయేలికి అనుకుంటున్నారు ఇంకా సమయం ఉంది అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళకి సమయం అయిపోయింది అక్కడ వారి కనులకు అది మరుగు చేయబడి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ దినాన్ని కొంతకాలమే సంఘం ఎత్తబడే వారికి ఈ వాక్యము చెప్పడం కానీ లేకపోతే వాక్యం అంగీకరించడం కానీ దేవుని కొరకు ప్రార్థన చేయడం కానీ ఉంటుంది సంఘం ఎత్తబడిందంటే చిన్న అవకాశం కూడా ఉండదు కను రేపు పాటలో మారిపోతాం కను రేపు పాటలో మొత్తం పరిస్థితులు మారిపోతాయి చూడండి ఇప్పుడు దాకా ఊహించిన పరిస్థితులు కరోనా వలన ప్రపంచం అంతా ఒక్కసారిగా ఎంత ఊహించినటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది సో ఏమైతే సాధ్యం కాదన్నారో అయ్యో అది మేము లేకుండా పని అవుతాం అనుకోండి ఈ రోజు వెళ్ళకపోయినా పనులు అవుతున్నాయి కరోనా మొత్తం అన్నింటిని పరిస్థితుల్ని మానవుడికి అనేకమైనటువంటి విషయాలని నేర్పుకుంటూ వచ్చింది ఇప్పటికీ కూడా మనం దేవుని ఎలా భయభక్తులు లేకపోతే సో మన జీవితాల్లో చేదు అనుభవాలను చూడవలసి వస్తుంది సో ఈ దినాన్ని దేవుడు మనల్ని కాచి దేవుడే ఉన్నాడు కాపుదల ఈ పరిస్థితులనే కాదు భవిష్యత్తు కాలం గురించి కూడా దేవుడు మన గురించి ఆలోచించే దేవుడై ఉన్నాడు అయ్యా భవిష్యత్ కాలంలో కూడా మనం ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడకూడదని భవిష్యత్ కాలంలో మనం నరకానికి వెళ్ళకుండా భవిష్యత్ కాలంలో ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులకు మనం ఉండకుండా ఆయనతో పాటు జీవించేటువంటి ఏర్పాటుని దేవుడు ఇప్పుడే చేసి ఉన్నాడు మనము కానీ సిద్ధపడి ఉంటే మిగిలినటువంటి వారిని సిద్ధపరిచేటువంటి పరిశ్రమలో మనం ఉండాలి సో వాక్యం ముగించే ముందు దేవుడు మనల్ని చూసేటప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉన్నాం దేవుడు మనల్ని దర్శించినప్పుడు మనం దేవుని కనుగొనే పరిస్థితిలో ఉండాలి మూడవది భవిష్యత్తు కాలము దేవుని కొరకు పనిచేసేవారు దేవునితో జీవించేవారముగా ఉండాలి ఇటు విధమైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితం ప్రతి ఒక్కరికి ఉండలాగున దేవుని కృప మనందరికీ దయచేయని గాక కొద్ది మాటలు మనకు దీవించి ఆశ్వదించిన గాక వాక్యం అయినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనములు తెలియచేస్తున్నాం మరి ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి అటు విధంగా మరి కానుకలు కూడా మరి 
దక్షిణ భాగములు కృతజ్ఞత కానుకలు అటు విధంగా మరి ఏవైతే కానుకలు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నారో అవన్నీ కూడా మరి సేవకులు కూడా తెచ్చి ఆ ఈ గృహముల వద్ద ఇస్తున్న విధానాన్ని బట్టి వందనాలు మరి వారందరినీ కూడా దేవుడు బహుగా దీవించి ఆశీర్వదించుగాక మరి ప్రార్థన చేయండి పరిస్థితులు తప్పక దేవుడు చక్కపరిచ దేవుడు అన్నాడు తప్పక మనం దేవుడి మందిరంలో ఆరాధించే పరిస్థితులు సమీపముగా ఉన్నవి ప్రార్థన చేయండి విశ్వాసములు ఎప్పుడు బలవంతులుగా ఉండాలని మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నప్పటికీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మన కుటుంబాలు ఆశీర్వదించబడేలాగా దేవుని కృప మనందరికీ దయచేయను గాక ప్రార్థన చేసుకుని ఈ సమయంలో కూటాన్ని మనం ముగించుకుందాం పరిశుద్ధుడు 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 అని ఈ వేలదతలో కొన్ని ఆడబడుచున్నటువంటి గొప్ప దేవ కనికరం కలిగి ప్రభా వాక్యాన్ని నడిపించినందుకు వందనాలు ఆయన సంఘ బిడ్డలందరినీ దీవించండి ఆశ్వయించండి వాక్యమైన బిడ్డలందరినీ దీవించండి ఆశ్వయించండి నాయన ఎవరికి అవసరతలు అయితే ఉన్నాయో వారి అవసరతలు అన్నీ తీర్చి బలపరచు కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభు ఎవరికైనా అనారోగ్యం అంటే పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం దయచేసి నాయన ఎవరు దేని గురించి అయితే గోజాడుతున్నారో ప్రభు నీ కనికరాన్ని వారి వాళ్ళని విస్తరింపచేసి ప్రభా ఇదిగో నాయన నీ కనికరాన్ని వారికి చూపించి ప్రభా నాయన సమస్త పరిస్థితులను మార్చాలి ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి నాయన ఈ అవసరతల కోసం అయితే వారు అడుగుతున్నారు వారి అవసరతలన్నీ తీర్చి బలపరచండి నాయన ప్రస్తుత కాల పరిస్థితులను మార్చండి ప్రభు నీ చిత్తం అయితే నాయన త్వరలో మేమందరం కలిసి నేను సూచించే సమయంలో మేము వెళ్ళడానికి మమ్మల్ని నడిపించండి అటు విధంగా ప్రభా నాయ నేను సంఘ బిడ్డల ప్రభా మరి ప్రేమ కలిగినటువంటి వారి ప్రభా కానుకలు వారి గృహంలో వద్దకు తెచ్చిచ్చుండగా నాయన వారు ఇచ్చిన ప్రతి కానుకని నాయన నూరంతలుగా ఫలింపదేయండి దక్షిణ భాగంలో ఇస్తున్న బిడ్డలు దీవించండి ఆశ్రయించండి నీ సంఘంలో ఆహారం ఉండినట్లుగా నాయన మరి నాయన వారి దక్షిణ భాగంలో ప్రతినేత కానుకలు నాయన వారి ప్రత్యేకమైన కానుకలు నాయన పంపిస్తున్నప్పుడు నాయన వారి బాగా దీవించి నూరంతలుగా ఆశీర్వాదం ఆయన కరోనా సమయంలో కూడా ప్రభుని ఏడాలు భయభక్తులు చూపిస్తున్నాడు నాయన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశ్రయించండి కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభా నాయన ఇన్ని పని కొరకు వారిని వాడుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రతి కుటుంబాన్ని పేరు పేరు చెప్పిన దీవించి ఆశ్రయించండి వారి ఇచ్చిన సమస్తాన్ని నాయన నూరంతలుగా ఫలింపదేయండి అటు విధంగా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మమ్మల్ని ప్రేమించి వాక్యం వింటున్న కుటుంబాలను దీవించి ఆశ్రయించండి నేను కరోనా నుంచి మమ్మల్ని అందరినీ విడుదల దాచేయండి ఒకవేళ ఎవరైనా కరోనాతో బాధపడుతుంటే నేను త్వరలో నేను వారు నెగిటివ్ రావడాన్ని కనికరాన్ని ఉంచండి గొప్ప దేవ కనికరంగా నీ ప్రత్యేకమైన సమస్తమైనటువంటి పరిశుధాత్మ కవచాన్ని మా కుటుంబాల చుట్టూ మా సంఘం చుట్టూ ఆవరించు నేను మా యొక్క ప్రాంతాన్ని హస్తాలు కాదు మా రాష్ట్రాన్ని హస్తాలు మా దేశాన్ని హస్తాలు కాదు సమస్త మానవాళ్ళని హస్తాలు కాదు చెప్తున్నారు కరోనా నుంచి పూర్తి విడుదల దాచి కనికరం కానీ ప్రభా సేవకులైన దానిల్ రాజ్ కానీ సేవకులైన క్రిస్టఫర్ కానీ నీ హస్తాలు కాదు చెప్తున్నారు నీ కనికరం చేత వారిని నడిపించు మంచి ఆరోగ్యాలతో వారిని నడిపించు నేను మా సంఘ బిడ్డలు అందరినీ పేరు పేరు చెప్పిన దీవించి ఆశ్రయించాడు నేను అటు విధంగా ప్రభా యూట్యూబ్ ఛానల్ చే ఇక కార్యక్రమాలు చేయడానికి నేను ఎవరైతే హస్తాలను అయితే బలపరుస్తున్నా వారు వారందరినీ బాగా అధివించండి ఆశ్రయించండి వాక్యం నడిపించినందుకు వందనాలు ప్రభా సమస్తము నీ హస్తాల కాదు చెప్తున్నాం ప్రభా సమస్తము మేలుకరంగా దయచేసామని సమస్తము ఆశీర్వాదకరంగా మార్చమని ఎవరైనా మర్చిపోయింట క్షమించు ప్రభా నీ కనికరం చేత ప్రతి ఒక్కరిని నడిపించమని సమస్తము ఆశీర్వాదకరంగా మార్చమని మా ప్రాంటికి మాడిన ఏ సుక్రీస్తు ద్వారా మిక్కిలి ఎంతో బతుల కొంచెం ఆముతండి ఆమె అందరికీ వందనాలండి